går och välkommen tillbaka till naturliv. Idag har jag tagit mig ut i skogen igen och ska göra en liten förevisning kan man väl säga. Jag ska använda både gasolkök och trangakök. Så vill du se mer? Stanna kvar. Så där nu är jag framme på platsen jag tänkte göra mat på. Och jag ska som sagt använda både gasolkök och trangakök och visa eh, vad som är lättare att göra mat på. Men först ska jag börja med att hämta vatten ur kallkällan bakom mig. Det var gott få lite färskt vatten. Så jag ska börja att ta fram mina ingredienser och tränga köket och gasolköket. Så där nu har jag riggat upp trangat där igång. Gasolen är inte igång på grund av att det blåser. Och jag har inte med mitt vindskydd. Så jag tänkte att vi skulle börja med trangia. Trangia är ganska stort. Det väger inte så mycket men det är otympligt att ha med sig en ryggsäck om man ska ha mycket annat med sig. Men det är helt suveränt när man ska göra flera rätter. Och då menar jag att du har ju stekpannan. Kan du också använda på gasolköket. Men du har stekpannan funktion här på trangat. Du har flera olika kastruller du kan använda. I det här fallet två. Plus att du har en kaffekanna. Och allting stoppar man ihop så att det blir kompakt. Så jag tycker att det är jättebra om du är många och ska göra mat. För då kan man samsas om i köket. Och du får plats med ganska mycket på de här 25 cm trangiga köken. Så jag tänkte att jag skulle laga mat på det här idag och på det här gasolköket ska jag bara koka vatten och ha soppa i. För här går det ju inte att göra så mycket i de här bunkarna. Här ska man ju hälla i andra käll. Men jag har valt att använda mitt titaniumkokkäll och blanda i min mat i det om jag kan. Men då är jag kanske också, som i det här fallet, ensam. Annars så kokar jag bara vatten på det. Så jag börjar med min mat på trangia köket. Så det jag tänkte göra på trangia köket är att jag steker bacon. Och kommer koka upp nudlar i det här kärlet. Så jag kör igång. 
Då tar jag fram bacon och delar den på hälften. Den är fortfarande frusen. Har smörat stekpannan. Sen i min bacon så har jag en gul halv lök som jag ska skära upp. Så medan det här nu börjar koka upp, stekas upp, så tänkte jag att jag tar och fyller vatten till nularna i en av kortkärlen. Och nu behöver vi inte så mycket vatten. Ungefär en halv liter. För när då baconet är klart. Då stoppar jag bara på den andra kast eller kastrullen så får vattnet i nularna börja koka. Nu är det mina baconbitar och löken klar. Så då tar jag bort stekpannan och stoppar dit kastrullen med nularna. Och då väcker jag ner de här fötterna. Under tiden nu nularna kokar upp så tänkte jag koka soppa vattnet i kasolköket. Men det blåser en del så det gäller att hålla lite koll på gasen att den inte blåser ut. Som jag sa så är det här Köket smidigt om man är ensam om man har med sig friluftsmat. Färdigpaketerad och bara vill koka vatten för att hälla i påse. Döga solköket smidigt. Vintertid föredrar jag Trangia. För gas. Det presterar inte lika bra när det är vinter. Det orkar inte lika mycket när det är kallt. Etanol eller metanolkök, de klarar betydligt bättre kyla. Så jag ska hälla det i min mugg. Och så häller jag i vattnet. Så får det blandas ihop i muggen. Vilket är då snabbare? Ja, såklart är ju etanol köket, trangia köket, snabbare till att koka vatten. Det är för att du har direkt värme under. Här sprider du värmen, du har blåsten som påverkar. Så det där är ju det som presterar bäst. Nu kokar vattnet. Och här kokar även nudlarna. Så då häller jag upp mitt vatten i soppan. Så. Och rör om. Mm. Värmande nu så här på hösten. Nullarna kokar för fullt. Och nu tilltar vinden som ni ser, kanske i träden. Då är jag glad att jag har trangiga köket. För annars hade jag sårköket blåst ut. Så klart så tar jag solkök mindre plats än Trangia. Men är det bättre? Ni får avgöra. Jag vill gärna höra vad ni tycker. Använder ni mer gasol? Eller använder ni Trangia? Kommentera gärna nedan.
Vilket ni tycker är bäst. Nullarna kokar färdigt. Då tar jag det här locket som jag kan vrida på. Stänger igen det och lägger det över kassol. Äh, över äh, lågan med panolåg. Så släcker jag brännan. Sen om jag vill för att snabba på avkylning. Skruva lös ena delen och ställer åt sidan. Sådär. Nu har jag satt upp mina två alternativ här. Maten gjorde jag på Trangia. Etanolkök. Soppan gjorde jag på gasolköket. Och vilket är då bättre? Jag föredrar båda som jag sa. Men med Trangia har jag ju mer möjligheter att eh, laga mer mat eller olika mat på grund av att jag Två kastruller och en stekpanna. Till gasolen har jag ju bara kokkärlet. Och vill jag då steka något då måste jag stekpanna till det och kanske ett kokkärl till det också. Och det tar plats. Och men brännan inte tar något mycket plats där jag kan stoppa ner det i kastrullen. Med stekpanna och övriga. Kokkärl tar ju plats. Så... Jag föredrar, som sagt, trangia om jag ska göra mer mat. Om jag ska göra snabbare mat, till exempel frystorkad mat, då använder jag gasole. Men vintertid, då är det trangia som gäller. På grund av att gasolen inte orkar lika mycket som etanol och spritkök. Så, nu är det bara packa ihop och börja äta. Så, jag tackar för att du har tittat. Kommentera gärna nedan vad du föredrar. Så ses vi i nästa avsnitt. Ha det bäst. Hej då!